ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நைன்டீஸ் கிட்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் நைன்டி கிட்ஸோட ஃபேவரட் ஸ்நாக் பொரி அரிசி உருண்டை எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் லாக்டவுன்றதுனால வெளியில் போய் ஸ்நாக்ஸை பொருளை வாங்க முடியாமல் இருப்பீங்க ஸோ இந்த சமயத்தில் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற சாப்பாட்டு அரிசியை வச்சு இந்த ஸ்நாக்ஸ் நீங்கள் ரெடி பண்ணிடலாம் ரொம்பவே ஈஸியாக ரெடி பண்ணிடலாம் இது ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் கூட ஆகாது ஸோ ரொம்பவே ஹெல்தியான அண்ட் ரொம்பவே டேஸ்டியான அந்த ஸ்நாக் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முதல்ல ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க ஒரு கடாய் வச்சுட்டு நான் இன்றைக்கி ஒரு கப் அரிசி எடுத்திருக்கேன் நம்ம வீட்டில் நார்மலாக சாப்பாட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த அரிசி தான் அதுலேருந்து ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த அரிசியை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் பொரி அரிசி பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி அரிசி நல்லா புரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இப்போ இது சூடு ஆறினதுமே ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிக்கலாம் ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிட்டு இதை வந்துட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப பவுடராக அரைச்சி எடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது கொஞ்சம் குர குறப்பாக ரவ ரவையாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல அந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்தால் போதும் ரொம்ப பவுடராலாம் அரைக்கணும்னு கிடையாது இப்போ இது இருக்கட்டும் நம்ம அரிசி பொறிச்ச அதே பேனில் ஒரு டீஸ்பூன் வந்துட்டு நெய் சேர்த்துக்கோங்க நெய் சூடானதும் ஒரு அஞ்சு முந்திரியை அந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை இதில் சேர்த்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நெய்யும் முந்திரியும் உங்கள் விருப்பத்துக்கு எப்போ சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் அதிகமாக கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போது முந்திரி வறுப்பட்டதுமே வேறு ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் மாற்றிட்டு அதே பேனில் ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நம்ம எந்த கப்பில் அரிசி இழந்து எடுத்தோமோ அதே கப்பில் ஒன்றுக்கு ரெண்டு தண்ணி வைக்கணும் ஒரு கப் அரிசிக்கு ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்த்துட்டு தண்ணி நல்லா சூடாகட்டும் தண்ணி இந்த மாதிரி கொதிக்க ஆரம்பித்ததுமே ஒரு கப் வந்து நாட்டு சர்க்கரை சேர்க்குறேன் நீங்கள் நாட்டு சர்க்கரைக்கு பதிலாக வெள்ளம் இல்லை சீனி கூட சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப் அரிசிக்கு ஒரு கப் நாட்டு சர்க்கரை வந்து சரியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இனிப்பு அதிகமாக வேணும்னா இன்னொரு கால் கப் போல் அதிகம் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் நாலு ஏலக்காயை இந்த மாதிரி தட்டி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு வெள்ளம் வந்து கொதி வந்தால் போதும் கம்பி பதம் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் வரணும்னு அவசியம் கிடையாது இந்த மாதிரி கொதித்து வந்தால் போதும் கொதித்து வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இடித்து வச்சுருந்த பொரி அரிசி இல்லை இருக்கு இல்லையா அதை இதில் சேர்த்துடலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கட்டி எதுவுமே இல்லாமல் நல்லா கலரி விடுங்க ஒரு மொத்தமாக சேர்த்துட்டிங்கன்னா கட்டி பிடிச்சிடும் ஸோ கலரத்துக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கட்டி எதுவுமே இல்லாமல் கிளறி விடுங்க அரைச்ச அரிசி பவுடரை நீங்கள் சேர்த்ததுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி கெட்டி ஆகிடும் தண்ணி எல்லாமே இழுத்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கெட்டியானதுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வறுத்த முந்திரி சேர்த்துருங்க கூடவே ஒரு கப் துருவின தேங்காய் அதையும் சேர்த்துருங்க நான் இந்த கப்பில் தான் எல்லா அளவுலையுமே எனக்கு எடுத்திருக்கேன் அரிசி வெள்ளம் தேங்காய்னு எல்லாமே இந்த ஒரே கப்பில் தான் அளந்து எடுத்திருக்கேன் இப்போது முந்திரி தேங்காய் எல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கிளறி விடுங்க அவ்வளோதான் இது கொஞ்சம் சூடு அரட்டும் கொஞ்சம் பிடிக்கிற அளவுக்கு சூடு வந்ததுமே இது நம்ம உருண்டை பிடிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் சூடு ஆறிடுச்சு கொஞ்சம் வெது வெதுப்பான சூட்டில் இருக்குது இப்போவே நம்ம உருண்டை பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு பிளேட்க்கு மாற்றிட்டு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சின்ன உருண்டையாக வேணுனாலும் பிடிச்சிக்கலாம் இல்லை பெரிய பெரிய சைஸில் வேணுனாலும் பிடிச்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி உருண்டையாக பிடிச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ கொஞ்சமாக திருவண தேங்காய் ஒரு கப்பில் வச்சுருக்கேன் அதில் இந்த உருண்டையை சேர்த்து கோட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கோட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது உங்களுக்கு வேணும்னா பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா அது ஆப்ஷனல் தான் இப்போ இதே போல எல்லா மாவுமே ஒட்டி எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் ரொம்பவே சூப்பரான பொரி அரிசி உருண்டை ரெடி ஆகிடுச்சு வீட்டில் இருக்கிற அரிசி தேங்காய் இது ரெண்டு மட்டும் இருந்தால் போதும் ரொம்பவே சூப்பராக அந்த ஸ்நாக்ஸை நீங்கள் செஞ்சிடலாம் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்குமே ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இந்த பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோட இந்த பதிவை பார்த்ததுக்கு நன்றி